ஹாய் ஹலோ வணக்கம் இது நான் உங்கள் ராஜேஸ்வரி தினமொரு தகவல் யூடியூப் சேனல் நேயர்கள் அனைவருக்கும் என் இனிமையான வணக்கம் என்ன நேர்களே தினமொரு தகவல் சேனலில் போடக்கூடிய எல்லா விஷயங்களை பற்றியும் நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் பார்த்துட்டு கேட்டுட்டு தான் வந்துட்டு இருக்கிறீங்க ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கும் ஒரு நல்ல விஷயத்தை பற்றி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இதுவும் உடல் சம்மந்தமான ஒரு ஒரு பிரச்சனை தான் இது கூட ஒரு சில பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் இதுவும் ஒரு நோய் தான் இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா நான் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்திலுமே ஒரு ஒரு நோயை பற்றி சொல்லுவேன் அந்த நோய் அதுக்கான அறிகுறிகள் என்ன அதை எதை அதை எப்படி தடுக்கிறது அதுக்கு எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறது அது என்ன மாதிரி வரும் அந்த அதோட சிம்டம்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்த்துட்டு வரோம் ஸோ உங்களுக்கு எல்லாமே நான் சொல்லக்கூடிய எல்லா தகவல்களுமே ஒரு விதத்தில் யூஸ்ஃபுல்லானதாக தான் இருக்கும் ஸோ உங்கள் உடல்நிலை சம்மந்தமான எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது சம்மந்தமாக நாம் கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோ போடலான் இருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா பணிக்கூட துளைப்பு பரிசோதனை அப்படின்னா என்னங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் இன்றைக்கி இந்த வாரம் முழுவதும் இல்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வாரமாக வந்து இந்த தாய்மார்களுக்கு ரொம்பவே பயன்படக்கூடிய கர்ப்பம் தரித்த பெண்களுக்கு ரொம்பவே பயன்படக்கூடிய கர்ப்பம் சம்மந்தமான பல விஷயங்களை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு வந்தோம் அதுலேயும் இடையில இடையில குழந்தைகள் சம்மந்தமான சில விஷயங்களையும் பார்த்தோம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து பணிக்கூட துளைப்பு பரிசோதனை அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பனிக்கூடத்தில் பனிக்கூட நீரில் தான் வந்து குழந்தை வந்து உயிர் வாழ்ந்துட்டுருக்கும் ஸோ தொப்புள்கொடி உறவில் அந்த பனிக்கூட தண்ணிக்குள்ளேயே தான் குழந்தை இருக்கும் இந்த கர்ப்பிணி பெண்ணுடைய கருப்பையில் குழந்தையை சுற்றி அம்னியோட்டிக் ஃப்ளூயிட் எனப்படக்கூடிய பனிக்கூட நீர் இருக்கும் இது நீர் போன்ற திரவம் தான் ஓகேங்களா இதில் கருவின் உயிர் உள்ள செல்களும் குழந்தை பிறப்பதற்கு முன்பு அதன் ஆரோக்கியத்தை பற்றிய பல்வேறு முக்கியமான தகவல்களை அளிக்கக்கூடிய பல பிற பொருள்களும் இருக்கும் அம்னியோசென்டசிஸ் எனப்படும் பனிக்கூட துளைப்பு பரிசோதனையில் கருவை சுற்றி உள்ள பையிலிருந்து சிறிதளவு திரவம் சேகரிக்கப்படுகிறது ஒரு மெல்லிய ஊசி வயிற்றின் வழியாக கருப்பைக்குள் செலுத்தி பனிக்கூட நீர் சேகரிக்கப்படும் இதற்கு அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் பயன்படுத்தப்படும் இப்படி சேகரிக்கப்பட்ட மாதிரியானது பரிசோதனைக்காக லேபுக்கு அனுப்பப்படும் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பத்தில் கர்ப்பத்தோட பதினாலுலேருந்து பதினாறாவது வார காலத்தில் வந்து இந்த சோதனையை வந்து செய்வாங்க ஆனால் சிலருக்கு அதற்கு பிறகும் கூட செய்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த சோதனையை செய்ய சுமார் பத்து நிமிடங்கள் தான் ஆகும் முழு செயல்முறையும் நிறைவடைய முப்பதுலேருந்து நாற்பது நிமிஷம் வரைக்கும் கூட எடுத்துக்குவாங்க இந்த சோதனை செய்து கொள்ளும் போது வழியே இருக்காது ஒரு விதமான அசௌரியம் இருப்பதாக மட்டும் கூறப்படுகிறது எப்போதும் இந்த சோதனை செய்ய பரிந்துரைக்கப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு மரபியல் கோளாறுகள் ஏதாச்சும் இருக்கா அப்படின்னு அதிக வாய்ப்பு அந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்தில் வந்து இந்த சோதனை செய்கிறதுக்கு பரிந்துரைப்பாங்க கர்ப்பிணி பெண்ணின் வயது வந்து முப்பத்தி அஞ்சு அல்லது அதற்கு மேலே இருக்கும்போது மரபியல் கோளாறுகள் ஏற்படுவதற்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது முன்னதாக செய்யப்பட்ட பரிசோதனைகளில் குழந்தைக்கு டவுன் சின்ட்ரூம் அதாவது முதுகு தண்டு பிளவு ஸ்பைனா ஃபிவிடா அல்லது சிக்கல் செல் அனிமியா அப்படின்ற மரபியல் பிரச்சனைகள் இருந்ததாக தெரிய வந்துச்சுன்னா இதை இந்த சோதனை வந்து செஞ்சு பார்ப்பாங்க அதாவது மு முந்தைய கர்ப்பத்தில் இந்த பிரச்சனை இருந்திருந்தாலும் சரி இல்லை குடும்பத்தில் பிறருக்கு தசை வலுவிழப்பு நுரையீரல் நார்கட்டிகள் போன்ற பிரச்சனைகள் இருந்திருந்தாலும் சரி பனிக்கூட துளைப்பு பரிசோதனை செய்ய வேண்டியது கட்டாயம் அல்ல இதை செய்து கொள்ள கொள்வதா வேண்டாமா அப்படின்றத பற்றி கர்ப்பிணி பெண் முடிவு செஞ்சாலே போதும் இது எதற்காக செய்யப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு காரணங்களை சொல்லலாம் ஏன் இந்த சோதனை செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு நிறையவே காரணங்கள் கொடுத்துருக்காங்க மரபியல் சோதனைன்னு பார்க்க போனீங்கன்னா டவுன் சின்ட்ரோம் போன்ற மரபியல் குறைபாடுகளை கண்டறியறதுக்காக இந்த சோதனை செய்கிறாங்க அப்புறம் கருவில் உள்ள குழந்தையோட நுரையீரல் சோதனைன்னு சொல்லிட்டு குழந்தைய பிறக்க போதுமான அளவுக்கு அந்த நுரையீரல் வளர்ந்துள்ளதா அப்படின்றத கண்டறியறதுக்கும் இந்த சோதனை செஞ்சு பார்க்குறாங்க கருவில் உள்ள குழந்தைக்கு நோய் தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதை கண்டறியறதுக்கும் கருவில் உள்ள குழந்தைக்கு ஏதாச்சும் அந்த மாதிரி நோய் தொற்று ஏதாவது இருக்கா அப்படின்றத பார்க்குறதுக்காக தான் இந்த சோதனை செஞ்சு பார்க்குறாங்க இதுக்கு என்ன மாதிரியான சிகிச்சை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பனிக்கூடத்தில் பனிக்கூட நீரோட அளவு அதிகமாக இருந்ததுன்னா அதிகமாக இருக்கும் திரவத்தை வந்து வெளியில் எடுத்துருவாங்க ஸோ பனிக்கூட துளைப்பு பரிசோதனையில் உள்ள ஆபத்துக்கள் அப்படி எடுக்கும் பட்சத்தில் என்ன மாதிரியான ஆபத்துக்கள் வரும் ஸோ இந்த நோய் வந்தால் என்ன மாதிரியான ஆபத்துக்கள் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பனிக்கூட நீர் கசிதல் சோதனை செய்து கொண்ட பிறகு பெண்ணுறுப்பின் வழியாக பனிக்கூட நீர் கசியக்கூடும் கர்ப்பத்தோட பதினஞ்சு வாரங்களுக்கு முன்பு இந்த சோதனை செய்து கொண்டால் கரு கலையும் அபாயம் அதிகம் அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்காங்க இது ஊசியால் காயம் சோதனையின் போது குழந்தைக்கு ஊசியால் காயம்
ஸோ இந்த நோய் என்ன மாதிரி இருக்கும் இதனால என்ன வரும் அப்படின்றத பற்றி பார்த்துட்டோம் இதையும் வந்து கர்ப்பமாக இருக்கிறவங்க தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்பவே நல்லது ஸோ கர்ப்பமான காலத்தில் குழந்தைய பெற்றெடுக்கிற வரைக்கும் என்னென்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்குன்றத நல்லாவே தெரிஞ்சு வச்சுட்டோம்னா குழந்தை பிறக்கும் போது நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் குழந்தை பெற்றெடுக்கும் போது ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அந்த நேரத்தில் வந்து நமக்கு எந்த பயமும் எதுவும் இருக்காது ஸோ இது போல் நல்ல நல்ல தகவல்கள் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு இருக்கேன் மறக்காமல் தினமும் ஒரு தகவல் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் இன்னைக்கு சொன்ன தகவல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் சொல்ல வேண்டிய தகவல் உங்களுக்கு உடனே உடனே வந்து சேரணும்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு சாரி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்